Всем привет, с вами снова я Варя, это бесконечное лето, мод под названием Шанс на отпущение. Наступил 2016 год, Западная Сибирская Республика, Российская Конфи... Конфедерация. И, конечно, перед тем, что начнем, я сажу. Не надо спамнить о том, где продолжение, когда будет продолжение, я, ск... я скажу о том. Все будет на трансляции. Так что ждите трансляцию. Так не надо спамнить. И, и наверняка еще спросите, когда будет совместная съемка. Когда будет время, туда и будет. Ладно, ну мы начнем. Уже 17 часов. Мой крайний день же. Как-то слишком быстро и одинаково. Первые прошли две недели. Но в таком течении жизни я уже привык. Да, осталось ему немного. Экран телефон показал мне время. 58. И подтвердил, что сегодня уже суббота. Сегодня я должен позже, прос... позже проснуться, чем обычно. Ну, все равно подходящее время. Город начнет просыпаться только в 8 утра. На улице сейчас никого быть не должно. Комендантский час длится до 7 утра. Если выйдет сейчас, то дорога до сборника займет 15 минут. Именно там и решится чья-то судьба. Сейчас я недостаточно силен, чтобы хоть как-то повлиять на то, что произойдет. Долго собираться мне не пришлось. Висящая на столе черная рубашка, слегка потрепно лежащие на кровати штаны и куртка на вешалке. Среди необходимых вещей мне понадобится разве что ключ-карта, смысл брать сейчас что-то еще нет. Так вот, и первая возникшая с утра проблема. Где ключ-карта? Беспорядок в квартире, сохранившийся уже порядка недели, все-таки дает себе знать и найти свои же вещи основной своей же проблемой. Но это, скорее всего, вовсе не из-за моей небрежности, а из-за весьма непродолжительного пребывания в своей же квартире в последнее время. С недавних пор я сюда прихожу только вздремнуть и с утра опять покидаю квартиру на весь день. Скинув стола половину лежавшего на нем предметов, я обнаружу заветный предмет под небольшим папками. Взяв ключ карту и сунув ее в карман куртки, я вышел и закрыл квартиру. Вечно мрачный, одинаково темный днем и ночью. Такой же серый и туманный, что зимой, что лето. Город обхват меня свои объятия. Несмотря на то, что сейчас только начало осени, температура уже несколько раз падала до отметки ниже нуля и сейчас. Я думаю, она вновь близка к этому показателю. Мой путь лежит к горнику. Такое причитывали название обрело место, где тайна от всех хранится вся возможная информация. Практически о каждом жителе города. Любое передвижение, место жительства, работы, история болезни, медицинские справки, родственники, семья. Все это записано за каждым горожанином. Все видеокамеры здесь просматриваются и кажется, что следят за каждым уголком города. Милиция не то, что не пытается это как-то пресечь, а скорее наоборот, даже является гарантом сохранения устойчивости сложившейся инфраструктуры. Хоть и основным законом конфедерации такие действия запрещены, Мало кого это волнует. И так уж получилось, что я из винтиков этого огромного механизма стал одним из его рычагов. Стал, если не наравне, то совсем рядом с людьми, являющимися самим, самим олицетворением всех человеческих грехов. Но у меня есть причина оставаться на таком месте. Через квартал дома меня ждал узкий переулок. Здесь, за небольшой железной, казалось бы, мало чем отличающейся от, от простой подъездной дверью, находится поразительно крупное помещение с минимальным доступом света и звенья. Здание выглядит как пустая коробка без окон и только с одной дверью. Дверь сюда всегда приоткрыта, и работает это помещение и днем, и ночью. Но вряд ли обычный прохожий от, от вас сюда зайти. Это место есть, сборник. Несмотря на круглосуточный режим работы, прихожу я сюда только утром. Везде обитать шакалы этой системы, периодически на которых просто необходимо навивать страх. Шакалы. Ну, видно, шакалы. Высокий потолок, темнота, длинный коридор. Вот и все описание этого помещения изнутри. Но мое, на мое удивление, в такое время здесь уже были шакалы. Почему же я их так называю и кто эти люди? Понятно же что себя они так точно не, не называют. 
Среди всех них я заметил только одно знакомое лицо. Остальные здесь явно не данные занимают одну из низших нож. Эти люди как раз и есть те, кто следят за другими и готовы продать и передать кого, предать кого угодно. К ним же я отношу, отношу и мелкие грабители, так как они недалеко ушли. Это пацан, значит. Остаться незамеченным в таком-то месте мне точно не удастся. Уже только задя я стал центром всего общего внимания. Те разговоры тут же прекратились, наступила гробовая тишина. Слышны были только мои шаги. Столько незнакомых лиц, но они явно знают меня, поэтому никто не посмеет поранить лишь лишнего слова в моем присутствии. Я Семен Персунов, 91-го года рождения. Год рассвета нового сурового мира со своей системной ценностей. И я наемный убийца. Ставим им вовсе не по своему желанию. Я, а скорее всего, сложившихся, сложившихся обстоятельствах. Я уже давно понял, что от этого пожизненного клейма, несмываемого греха, не избавиться. Поэтому решил использовать свое положение по максимуму. Я работаю на могущественную организацию, по мало чем примечательному, названию добыча и хранения нефтепродуктов Сибирских Республик. На деле же силы этой организации далеко они в добыче нефти. Работаю здесь практически официально. Киллеров. Именно эта организация создала всю эту систему свежки за гражданами, и она же поддерживает такую систему не только по республике, но и по всей конфедерации, являясь одной из самых богатых политически влиятельных сил по стране. Конкурентов убить, свидетелей устранить, предать ликвидировать. Вот услуги, в которых компания востребована и платит она за них просто огромные суммы. Страна уже более 20 лет находится в глубоком кризисе. Не только экономическом, страдает всей сферы жизни. Сейчас конфедерация напоминает скорее мировой базар, где есть место услугам от таких, как я. Но нет места таланта, да и простым людям тоже. На моем счету 40 убийств. Но по-настоящему ужасно то, что я все еще остаюсь безнаказанным. Даже наоборот, я стал героем этого прогнившего общества. Мое настоящее имя знает очень узкий круг лиц, так как я стал частью этой системы и добился высоких результатов. То слежка за мной прекратилась, добыть информацию обо мне практически невозможно. Постоянно меняющие, меняющиеся паспорта, места жительства, средства связи, знания слепых зон, камер, наблюдения только усиливают мою скрытность и безопасность. Однако внутри этой организации меня знает каждый новичок по вечным гуляющим слухам о кровожадном убийце 91-го. Номер 91 мое имя в этой системе. Это число вовсе не случайно. И нет, оно не указывает на год моего рождения. Тебя исполадает. Наемный убийца 91. Появилась на свет организация по охранению и добыче нефти в 1990 году. Близость цифр в кодовом имени к этому году показывает уровень важности агента в этой системе. Для удобства распределения агентов 1990 разделил на разделение на 19.90 номера в кодовом имени с единицы до 19 получают люди, занимающие важные частенько государственное положение. Это мэры, политики, офицеры, директора крупных компаний. Как я и сказал, что близость числа к году формирования организации и определяет важность человека. То есть самым влиятельным из первой группы будет носить 19 номера, а менее влиятельным с номера 1. Всего таких носите 19 человек с 1 по 19 номера. Второй же части к числу 90-х относят как раз уже убийц, профессиональных киллеров и грабителей. В отличие от первой группы, на всего 10 человек, от числа 90 и до 99. Лидером среди нас является владелец им именем с числом 90. То есть в этой системе я со своим номером 91 являюсь вторым человеком. Выдаются эти номера по счету рейтинга, который постоянно меняется. Ага. О, это женщина, получается. Рейтинг зависит от числа принятых заказов на устранение сложности и скорости их выполнения. Длительным бездействием его можно понизить, а чрезмерная активность может привлечь излишнее внимание прессы. 
Поэтому заказы я выполняю периодически в две недели. Сюда пришел как раз таки, соблюдая установленный порядок. Помимо хранения информации о горожан, здесь также проводится анализ опасности конкретной личности для системы. И как только кто-то этот порог проходит, нам поступает заказ на его ликвидацию. В случае невозможности избавиться от самого этого человека, как правило, заказывают уже на его родственников и знакомых. Особо важные цели поручают именно наши десятки. А он малозначимый, например, неприязнь мэра к журналисту небольшого канала или личная ненависть политика к какому-то, выполняют уже шакалы. Но сейчас моя задача вовсе не убить какой-нибудь крупной шишки, а поддержка своего рейтинга. Поэтому одной из причин заказ на убийство. Может оказаться даже бытовой конфликт. Подойдя к окошку, я тут же положу свой ключ-карту. Здесь не нужны слова, чтобы понять, зачем я сюда явился. 91. Простите, сейчас. Девушка взяла мою ключ-карту, проверяю ее на сканере, после чего ей на мониторе должен был высадиться имеющиеся заказы. Тоже что ли новенькое? Видимо, сильно удивилась, повстречав, повстречав здесь одного из 90-х. Оно и верно, там в таком-то месте делать нечего, и здесь беру заказы только шакалы. Однако, в отличие от большинства 90-х, я не требователь к убийству. Меня мало волнует сложность выполнения, оплата, возраст, пол, причина заказа и количество жертв. Абсолютно хладнокровие и безэмоциональность выработались во мне в столь еще юном возрасте. Помимо меня, таким же свойствами обладает разве что 90-е. Да, как это ни странно, но лидер на Йохан убийц, за статус которого я борюсь почти год, девушка. Структуры организации сложились в свои правила законы, и один из них гласит, что убийство членов организации строго не настрого запрещено. Если я и, попро и попробую кого-то убить, чтобы поднять свой рейтинг, тут же начнут расследование по делу смерти одного из своих. Ока за ока, глаз за глаз. За убийство следует смерть, вне зависимости от того, кто и кого убил. Такое тут правило. Однако, несмотря даже на такую защиту со стороны организации, никто не посмеет хоть как-то оскорбить или помешать 90-м. Кто-то предпочитает работу в команде, но я к ним не отношусь. Не, ж... не желаю иметь никаких дел со всей этой грязью. 1Б2 подойдет? Неси. 1Б2. Слабый шифр. Используется скорее для более удобного сортирования. Первая цифра, в данном случае единица, в этом шифре обозначает число жертв. Буква А и Б обозначают пол жертвы. А мужской, Б женский. А последняя цифра указывает на возраст в десятилетиях. И только, и только имеем. Одна девочка воз... возрастом от 20 лет. Я забрал, выдал мне папку и ключ-карту и развернулся к выходу отсюда. Мне достаточно было глянуть на предпоследнюю страничку папки. Здесь указываются самые частые маршруты жертвы и время их прохождения. Мне повезло, ведь большинство из маршрутов проходит либо в 7 утра, либо в 8 часов вечера. Видимо, рабочий день, на работу и домой. Для меня гораздо удобнее выполнять заказы вечером. Так что кому-то я дарю 12 часов жизни, которую мне же и придется отнять. Пока есть время, стоило бы посетить по сети. Это... Упс. Простите, я немного задумался и... А вы не подскажете, где здесь? <с> Прошу прощения, а вы случайно мне... Сги! Куда столько зелени? Что еще за набор рекрутов? Я был рад покинуть стоит при... противное мне место, но тут же понял, что этот город ничем не отличается, и люди в нем такие же. Скин. Деньги, деньги, деньги. Вот главный стимул для людей, и видимо смысл существования для них в их заработке. Любовь, верность, дружба, честь и достоинство все это стало зависимо от денег. Все это можно купить, все это можно продать. 
люди прогнили изнутри и начинают уже разлагаться. Скоро это проявится и внешне. Я не могу сказать, что я не такой. Ведь я с ними. Я среди них. Мне некуда деться и некуда бежать. Я понимаю, что у тех, кто стоит у руля организации, есть засе обо всех и в случае чего, меня из-под земли достанут. Но за свою жизнь я беспокоюсь меньше всего. В этом городе я остаюсь из-за отца. Он тяжело заболел уже давно, лет так семь назад. Астма. Тяжелое хроническое заболевание. Неизлечимо. Положение для, ус... для усугубило то, что при такой болезни отец не бросил работу. Специалист по расследованию уголовных преступлений. Детектив. Количество преступлений по конфедерации... конфедерации до сих пор ужасает остальной мир. По этому показателю мы стоим рядом с африканскими странами. Из-за дарованных когда-то широких прав и свобод республикам, каждый из них теперь имеется свои правоохранительные органы и никакой централизации. Каждая республика разбирается с преступностью как может. Но большинство из них выбрало самый простой путь – сотрудничество с криминальным миром, а скорее уже и полное ему подчинение. Отец работал частным детективом и порой брался за дело лишь потому, что оно его заинтересовало. За продолжение раскрытия преступников он и поплатился. Три года назад его сбила машина, и он только чудом остался жив и теперь до конца жизни останется инвалидом. Именно этот случай привел меня за... на эту тяжелую дорогу. 27 июля 2013 года. Дежурная часть. Гражданин, успокойтесь. Как, не... как могла не сохраниться запись с камеры? Ну, блядь, моего отца сбили, и камера см... смотрели прямо на, это... на то место, самое место. Ведь можно их разглядеть, номер машины и даже водителя. Вы обязаны предоставить запись. Я персонал Семен Александрович, я его сын. Вот паспорт. Гражданин, потише. Повторяю же, в нашей базе данных нет записи с той камеры. Дело по поводу покушения на Александра персонал уже возбуждено. Да где же запись-то? У кого она, если не у вас? Повторяю, запись из данной камеры где у нас не сохранилась. Мы не можем предоставить вам то, что вы просите. Да них, да нахрена тогда вам там установили, если она ничего не записывает? Вы компро... Вы корм... коррумпированные подонки выполняете хотя бы час своих обязан... обяз... обязательств. Так, немедленно выйдите его из отдела. Такие у вас на это... Пошел. Еще раз явишься, на 15 суток запрем. Понял? Шоп, шоу, и без тебя проблем вагон. Необходимо опираться отцу. Была для меня очень дорогостоящей, несмотря на свой возраст 22 года. Я так и имел постоянное место работы. Да и являлась еще добропоряд... добро... добропорядочным гражданином найти надежное рабочее место. Я очень непростое. Здесь люди даже с высшим, порой с заграничным образованием, не могут найти работы. Что уж говорить обо мне. Я ведь даже школу не стал заканчивать. Не, вовсе не из-за того, что я болван или плохо усваивался школьный материал. Учился я хорошо, так вот прока в этом не было. В этой стране нет будущего образования людям. Нас хотят разделить на власть имущих и стадо баранов. Это понимал и отец, поэтому я перешел на самообразование. И по, и по примеру отца в возрасте 21 года начал изучать криминалистику. Имея через, тем через год без отца, изучение стало для меня отбукой. Что же касается моей матери, то я узнаю только по фотографиям. Ее имя мне до сих пор неизвестно. Я кстати, никогда ее не называл и не упоминал лишний раз. На мой вопрос, что же случилось, он ответил, что не развелись, когда я был еще маленький. Но со временем я стал понимать, что дело с этим другом. Отец, бравший за какое-либо дело, всегда пытался кого-то искать и все время сравнивал с другим преступлением. Периодически он уезжал на кладбище. Но меня с собой никогда не брал, ровно как и не говорил, куда едет, поэтому мне пришлось проследить. Зачем и кому он тут туда прибывал? Мне так неизвестно. Фамилии Персуновой ни на одной на гробе не было. Самостоятельное расследование по поводу покушения моего отца успеху никаких не принесло. К тому же возникла проблема с крупной суммой для оплаты лечения. Именно тогда, в тот момент, ради спасения жизни единственного дорогого мне человека, пришлось продать свои принципы и честь, прямо как сделка с дьяволом. Эй, 
эй, парень. Я слышу тебе, тебе записи, где камень интересует. Ты кто? Сколько ты мог это услышать? Только интересует или я ошибал, ошибся? У тебя есть записи с любой камеры? Со всего города и до давности в месяц. Ну как? Откуда? За деньги все можно достать. Вот я тебе могу предложить за 1500 баксов все записи. Так что, интересует? По 3000 баксов? Да, но я на такие средства месяцев 8 вживу. У меня не такие средства. Можно ли купить отдельный фрагмент записи? По 11 не продается. А если использовать получить иначе эти записи? Нет, только за деньги. Но я ожидал, что такие средства у тебя может не оказаться, поэтому могу предложить работенку. Оплата очень даже достойная. А в качестве аванса могу тебе предоставить стой желаемый твой фрагмент записи. Но с небольшим ограничением. Мог ли я тогда отказ отказаться? Не думаю, что мне был иной выход. Запись того самого фрагмента он мне и правда предоставил. Значит, в участке те сволочи меня обманули. Все, не знаю про эту запись, просто они ее уже продать успели. Камера отлично запечатлила, как кто-то сбивает моего отца. Но здесь проявилось и то самое ограничение. Номер автомобиля и лицо водителя специально замазать так, чтобы разглядеть было невозможно. Заплачу предоставить все в лучшем качестве. Пока довольствую этим. Вот последние слова того парня. Убийство. Вот она. Вот на предложение. Предложенная им работенка. Именно тогда у меня была последняя возможность отказаться искать именный путь. А прошлом легко судить настоящим. В тот момент для меня это был тяж... тяжелейший выбор. Так я после этого буду смотреть в глаза отца и смогу ли. Эти и многие другие вопросы не, представля... не переставая гудили в моей голове. Это был простой парень... паренек. Тогда мне просто дали его фотографию, сказали место, где я могу его встретить. Единственная цель – убить. Очень просто был паренек, просто одет в цветовый цвет волос. На убийство не каждый способен, и тогда мое волнение и страх можно было без проблем прочитать по лицу. В какой-то момент этот паренек посчитал, что мне плохо и хотел проводить до ближайшей больницы. Чем он мог помешать кому-то, мне неизвестно. Я не знаю его, и вряд ли до этого встречал, поэтому и поставил его жизнь ниже своих интересов. Эгоинизм ярко выражен сейчас во всех людях, как правило из-за денег. Тогда был применим как и ко мне. Я заколол его обычным кухонным ножом. Оборвал чужую жизнь, потому что не знал, как дальше вести свою, и не знал, как спасти человека, не отдав жертву другого. С того момента можно считать, что я стал частью этой системы. За описание мне заплатили 10 тысяч баксов из которых 1500 ушли на покупку записей и 7500 на лечение отца. Жизнь, стоявшая на краю пропасти, продолжилась. Благодаря запись, записям я смог разглядеть и номер машины, и лицо водителя, но найти преступника оказалось еще той задачей. Двухнедельные поиски не принесли никаких плодов. Минова повстречал того парня, и он предложил взяться мне за новое дело. Да я считал, что отказ равносилен не подчинению, и взялся за него. Не боялся, что он мог меня выдать по милиции, ведь у него были все доказательства. По воле, как я тогда счел, случая, второе дело было заказано убийство того самого водителя. Мне указали адрес его проживания и маршрут, на котором он гарантированно должен был появиться. Почему-то тогда я не придал особого значения тому, что он обязательно должен будет появиться поздно вечером в парке. Если есть информация, что мне предоставили, то сегодня он должен пройти по этой улице приблизительно 10.40 до 11. Я взглянул свои часы. 10.48. Подожду, главное не, пром не проморгать. 11.05. На протяжении всего времени, чего я его жду, никто здесь даже мимо не проходил. Немного присмотревшись, я замечаю на конце улицы парня, идущий мне навстречу. Неужели это он? Нужно рассмотреть его лицо. Когда он подошел на расстоянии около 10 метров, я смог отчетно понять, это он. Еще раз взглянув на фрагмент со съемки видеокамеры, я убеждаюсь, что это тот самый парень. Парень, постой! Что-то нужно. Когда я подошел к нему на расстоянии вытянутой руки, 
тот ни с того ни с сего резко заволновался и засуетился. Слушай, а ты случай... У меня к тебе... Е, А он не простой варенек еще, оказывается. Не успел договорить, как он моментально достал из внутреннего кармана лезвия и набросился на меня. Все произошло настолько быстро, что сразу отреагировать я не смог и получил ранение в плечо. Что ж, я долго думал, что же сказать ему перед тем, как убить, но теперь в этом нет нужды. Я отбежал от него на пару метров и приготовился и приготовил свой нож, чтобы сразу же вытащить его и нанести удар. Осталось дождаться, когда он попытается нанести вторую атаку. Долго ждать не пришлось, и уже через секунду он набросился на меня. Но убить меня ему было не суждено. А куда мы по-другому? Случайный, но однако точный удар ножом в горло. Ни единого крика или вопля. Передо мной лежало уже безжизненное тело. У меня тут же охватило паника, и по бу потек холодный пот. Как и при прошлом убийстве. Я отомстил. Все сделал правильно. У него под курткой я заметил небольшую, немного испачканную в крови папку. Что это? Возьму, пожалуйста, бой. Думаю, разберусь. Я тащил тело на метров пятьдесят. Проверил все его карманы и сбросил его в ближайшую реку. К моему, сч... К моему счастью, на месте просыпления к... крови было немного. Все осталось на его... На его... Что же папки вот? Вернувшись домой и изучив подробные документы, я понял, что в нем содержится подри... подробнейшая информация обо мне и только один цель – убить. Каждый мой шаг был занесен в эту папку. И последняя строчка гласила «Будет в парке 12 августа 10.41». Также на последней страничке в небольшой вкладке обнаружил небольшую черную карточку номер 1017. В это время меня никто не беспокоил. Парень, давший мне задание на убийство, не выходил на связь. До неделю я не выходил из дома, и никто со мной не связывался. Пока на электронную почту мне не пришло сообщение от куратора компании по добыче и хранению нефтепродуктов сибирских республик. С предложением поработать на них. Поначалу еще это какой-то шуткой, ведь устроиться на такую организацию первому попавшемуся не предложат. Но уже следующие сообщения были присланы в фрагменты с видеокамер, где запечатлены мои преступления и надпись «Мы заинтересованы в твоих услугах». Тогда же мне немного приоткрыли занавесу, произошедшую сообщив, что парень, продавший мне запись с камеры, взял заказ на убийство блондина. Однако, чтобы не пачкать руки кровью, передал его мне, часть выручки оставил себе. Но на меня действительно был заказ, и я был отмечен как неугодный системе человек. Попал я в этот список после того, как обратился в милицейский участок. Там во мне и передали, чего я хотел. Возникла угроза, что я пойду, пойду по стопам отца, о котором у них тоже была вся информация, поэтому мне решили нейтрализовать. Александр Персунов смог вывести одного из 90-х на чистую воду, за что и должен был погибнуть, но чудом остался жив. Такой расклад дел устроил организацию, так как больше он угрозы в таком состоянии не представлял. Мое убийство было не первостепенно важным, поэтому за него взялись только спустя две недели. И взялся за него тот же парень, что и пытался убить моего отца. Второй заказ, переданный мне на убийство того самого водителя, был составлен им самим и передан через его помощника. Видимо, он счел меня за легкую жертву и хотел, чтобы я сам пришел к нему умирать. Но он жестоко попатился за недооценку своего противника. Убийство киллера в организации дело очень редкое. Несколько дней от 1017, а это, как оказалось, и есть кодовый номер этого водителя, ждали ответа, но так и не ждались. Его трупа по течении прибыла к местной птицефабрике. Из-за этого случая мной заинтересовались уже серьезно, и на одной из конференций эта компания решали, что со мной, решали, что со мной делать. Убить, арестовать, манипулировать. Но, как мне сообщил мой собеседник, в этой системе он уважаемая личность и выдвинул следующее предложение – завербовать меня. Поэтому он, он и предлагает мне согласиться на его предложение, обещая гарантии защиты личности и высокую оплату. Я понимал, что это могла быть и ловушка с целью вымыть меня из квартиры, но дольше в ней находиться я уже не мог. 
Убийства это уже были совершены, и я уже де-факто был частью этой системы. Поэтому я согласился на его предложение, опустившись и став частью этого сброда. Видите? На следующий день, в том самом сборнике, где мне была назначена встреча, я получил ключ-карту под номером 1500. Как мне сказали, что если я выйду из тысячного числа, любая стрижка со мной прекратится, а вся собранная информация будет передана мне без создания копии. Ну это же, блядь, вафа! Так я в этой организации уже три года, но я не собираюсь оставаться жестоким убийцей и дальше исправно работать на эту компанию. Структура этой организации погубит сама себя из-за разделения 19-х и 90-х, а также двойным лидерством. Конфликт между ними для системы смертелен. Мне необходимо занять верхнюю строчку, к чему я уже близок, в своих силах я более чем уверен. В течение времени и все большим пониманием ценности этого общества, я выработал в себе ненависть к деньгам, так как к основному источнику гнения этого мира. Роскошь, известность, власть и многое другое, что открывается при наличии огромных средств, меня более не интересует. На моем счету выше 5 миллионов долларов, но в среднем я, в месяц я трачу не более 600, 600 баксов. Огромное число выполненных заказов позволило обрести мне все это кровавое богатство. Но как только эта организация падет, все эти деньги останутся тем, кто их и правда заслуживает. Я уверен, что насилие, жестокость и страх, те инструменты, которым эта компания достигла такого влияния, очень неконтролируемые. И я считаю, что их можно использовать против самой организации. Стоит мне только добиться достаточной власти, я исцеплю всех под всех до последнего члена этой структуры и сделаю все, чтобы ничего подобного больше не появилось. Те, кто хоть как-то связан с этой организацией, права жить не умеют, и я должен стать последней частичкой тьмы, что освободит этот гниющий мир и даст ему шанс расцвести. Моя цель ни много ни мало, а стать лидером всей конфедерации, чем раньше достигну этого поста, тем больше невинных жизней удастся уберечь. Ну а пока что я вынужден обрывать чьи-то нити судьбы. Пасманный темный день. Солнечных и ближайшую неделю не прогнозируют. Для меня погода пускай и не имеет значения, но от ран... ранних холодов от... и постоянных дождей я уже встал. Убийство я... я уже отложил на вечер, поэтому придется чем-то себя занять до наступления заката. Ух ты! Ха! Ага! Вот так. Дом, парк, кладбище. Что такое? И качалка. Но мне интересно больше всего, что происходило в церкви. Что за могила? Ну, качалка там... Подкачаем себя там. Да. Ну, это организация. Да. На качалку сходим. Качалка! Спортив... Спортивный зал Одно из немногих мест, где я могу с удовольствием На себя скоротать время Да и за свою безопасность в этом помещении я спокоен Несмотря на суров... суровость этого мира Спорт вовсе не популярен Ни у молодежи, ни у людей постарше Я частенько нахожусь здесь в одиночестве Безупречность физическая подготовка Стала для меня необходимым параметром Для продолжения достижения своей цели Ведь огнестрельное оружие точно не по мне Сейчас это место с самого начала работы на организацию. Уже как три года разница силы между тем, кем я был и кем являюсь, просто колоссальная. Уверен, что для убийства мне уже давно не требуется холодное оружие. Но вовсе не ради убийств я стремлю стать сильнее. Скорее, это один из способов уйти в себя и на время забыть про этот мир. А после уже физически уставшим, быстро уснуть и пропустить еще один день. Спасибо. Послушай знакомый не голос. Рад тебя видеть. Давненько ты сюда не заглядывал. Сутилось чего? Это Василий. Одноклассником когда-то был. Веселый паренек. Мое имя ему известно, но не более. Он владелец этого зала. Уже не первый раз пробует бизнес в области спорта. Но не любит и у нас никаких конкурентов, какая бы, какая бы область это ни была. Везде своя монополия. Мало посещаемость этого места заслуга всей корпорации. Дело по было. 
Ты знаешь же, что всегда можешь часть вложить за, ми... вложить за меня. Чем могу, помогу. Честь могу, помогу. Сейчас помощь нам нужна. Не стоит разгребать чужие завалы и пачкать в руки. Все в своем репертуаре. Не желаешь бар с вечерком заглянуть? В субботу же. Выходной день, как-никак. Не могу. Уже дела есть до вечер. Да не пью я. Сам знаешь. Как Вообще, в общем-то, и ты. Зачем зовешь туда? Ах, быстро ты, однако, меня скусил. Вот же эти месяц, месяц прибыли с этого зала никакой. Одни убытки пошли. Прошло только с середины сентября, а я уже в минусах сижу. Так следующий месяц платить уже будет нечем. Вот и решил продать. Есть проблемы только с деньгами, то я помогу. Нет, не нужно. И так благодаря тебе столько лет этот бизнес держался. Да пока заговорили насчет твоего годового абонемента. Уже получается не успеть истечь. Так что часть суммы я тебе верну. Не стоит, у меня нет проблем с средствами. Ты уже окончательно решил о продаже? Да, 1 октября состоится сделка. Не идет мне чего-то с бизнесами. Уже который подряд прогорает. И что, думаешь забросить? Еще чего? Крепче всего на ногах стоит тот, кто больше всех падал. Ах, ладно, не знаете, отвлекай. Да и я как бы на рабочем месте. Если что, знаешь, где мне искать. Все такое же. Порой завидую его энтузиазму. Нашел свой путь, не прибегая ни к правительству, ни к криминалу. Ведь не сдается, несмотря на давление с, с обеих сторон. Ну и правильно. Что мы поделать? Выполнив свою норму упражнений на тренажерках и потратив на это полтора часа, я направился к выходу. Куда ты еще можешь пойти, да? Да. Нормально. М -м -м. Поехали в кладбище. Мне стало интересно, кто там. Кладбище. Место покоения мертвых. Большинство, отправившись в небытие, были посланы туда далеко не неестественным образом. Уровень уми умышленных убийств на республике 20 человек на 100 тысяч, и это далеко не самый высокий. Да и, честно говоря, не самый правдивый показатель по конфедерации. Где-то число доходит и до 27 человек. В таких республиках можно наблюдать иностранную полицию, присланную как помощь для восстановления порядка. Хотя понятно, что это инструмент давления на республику извне. Это чаще чаще на нагробных фотографий совсем молод молодых людей, а разница между годами порой не достигает и 20 лет. Как правило, это юные предприниматели, пытавшиеся найти заработок во вход интерес в организации. Либо же слишком любопытные журналисты. Какое же может быть будущее у страны, где стабильно востребованной работой является могильщик? Постоянно растущая площадь. Кладбище начало беспокоить уже и гаража. Но вовсе не потому, что их ужасает чувство убито, а из-за того, что могильные ямы подобрались уже к жилым домам. И кладбище хорошо видно с балконов многоэтажек. Найти землю для нового кладбища в таком-то климате – серьезная проблема. Многократно выделяемые деньги на строительство крематория. Уходили в карманы чиновников и офицеров. Только вряд ли им это как-то аукнется. Ведь даже в случае бунта, несколько убийств лидеров восстания вновь заставят размолчать. Уже проходили. Сюда я решил наведаться, дабы проверить чистоту и порядок могил моих жертв. Это совсем немного из человеческого, что во мне осталось, но в других его и того меньше. Понимая, что виновен в их смерти только, только я и рано или поздно, но мне придется за это заплатить. Уходом за их могилами я хоть ненадолго могу почувствовать себя человека. Силой их однокровным необходимо уничтожить всю дрянь, что засел в кабинетах и манипулирует человеческими жизнями. Надеюсь, хоть тогда все эти невинные души уйдут на покой. Либо же истерзает и без того измученного меня. Я помню имена и фамилии, местоположение могил всех 40 жертв. Я помню, как все они выглядели, помню цвет волос, глаз, последние эмоции перед смертью каждого из них. Сам поражаюсь, как я все это запомнил. Наверное, такое про простое не забывается. Но меня это никак не отражается. Плю, ем и живу в целом я спокойно, меня не мучают кошмары. Редко в моей голове, за исключением, когда я нахожусь в этом месте, мелькают мысли о возможной судьбе всех, кого я убил. Но насколько я себя помню, после первых убийств руки у меня больше 
больше никогда не дрожали. Сомнений возникало только холодный расчет, моментальная реакция, и тонкая ниточка жизни человека перед мной обрывается. Я не мог дальше прохлаждаться, так как могу привлечь излишнее внимание, тем более в только что оживившемся городе. Поэтому вернулся к себе в квартиру. Наилучший способ быстрее дождаться заката, это конечно дневной сон. Так вот, не привык я спать днем, и сейчас мне это вряд ли удастся. Гуляя взглядом по квартире в поиске чем бы себя занять, я наткнулся на небольшую доску, висящую на стене, которой я не прикасался уже две недели две. Чего? Да вы издеваетесь, мы сейчас что, Алису убьем что ли? Ну вот написано, вот, вот Славе, чисто, вот Славе, мертва, Ульяна, мертва, Лена, мертва, Ику, мертва. И получается Алиса. На этой доске висят фотографии последних мною убитых жертв. Так я пытаюсь запомнить всех, кому не, не пришлось пересечь тропу жизни. Чем никому то помешали, не ясно. Причины никогда нигде не указывались. Лишь иногда информация всплывала уже после смерти жертвы. Всех киров здесь держат за машину. Для убийства считают, что ничего лишнего им мы знать не должны. Мне никак не остановило то, что они девушки. Причем даже очень молодые. И сегодня доска пополнится еще одной фотографией. Такой же, как и они. Возможно, я и правда машина для убийств. Которая суждена стать против системы. Ну да, Алиса, что поделать? Все, Алиса, гудбай, блядь, Семен уезжает. Я пытался убить время по просмотрам новостей в интернете. Девочная распишется про близость конфедерации к критической отметке уровня преступности и скорому развалу государства. С самых 90-х годов и тут пишут. Только вот никак не наступает такой момент. Сейчас страна это разделена крупный бизнес, и никто просто так распасться своему крупному источнику доходов не даст. И ну тоже хорош. Те, что по умнению и папа богаче, давно покинули страну, а остальные молча нам придется гнением своей рай родины. Рассмотр телевидения. По ощущению только замедлил течение времени. После такого скучного времяпровождения и уснуть после дня уже не казалось такой уж сложной задачей. Алиса. Да. Нормально. А может я путаю? А, черт, сколько времени? Часы показа показывали пол седьмого. Это как же ему с ним поставить на всякий случай будильник? Хотя не думаю, что мог бы проспать дольше. Так, маршрут девушки, который я должен быть. Проходит на, сосед... на соседней улице и в районе 8 часов. Стоило бы собраться, хотя времени еще достаточно. Я не спеша отделся, взял с собой свой нож, закрыл квартиру и вышел на улицу. Ножом! 40 человек убил ножом! Ну какого фига? Я заранее прыгал машина перекресток, чтобы после убийства тут же скры... скрыться. Улица достаточно людное место, но в это время здесь мало кто ходит, а проезжающий мимо, мимо водитель посмотрит в таком состоянии, что ни, ничего кроме дороги не замечает. И тебе остается лишь смотреть на и не пропустить ее. Нужно еще раз посмотреть описание, как она выглядит, а то мельком ведь только читал. Ну, не стал. Ну да, Алиса, блин. Ну, ну... Ну, это было ожидаемо. <смех> так, рыжие волосы, две рыжие хвостика на синее пальто. Все понятно. Я принялся ждать. Хабаровск, что поделать? <смех> Я увидел Хабаровск. <смех> да, Хабаровск. Похож на Хабаровск. Или есть Хабаровск? А, прошло почти полчаса, но так никто не появился. Только спустя еще час появилась всего девушка с рыжими волосами, двумя косичками и синим пальто. Это точно она. Я вышел из машины, спрятав ру рука в куртке нож. Она шла немного впереди, я следовал за ней. Я осмотрелся на улице, никого не было. Можно приступать. Девушка, постойте! Я честно сказал, Славы убили, Ульяну убили, Лену убили, Мику убили, а вот следующая Алиса, а потом нас мы, Кирдык нас, Сайонок и Кирдык, там нас там. Ладно. Привет, куда торопишься? Мы знакомы? 
Нет, незнакомая. А я что хотел спросить? Ты родитель давно видела? Давно им звонила? А зачем тебе это? Какая тебе разница? Уже никакой. Я достал за спиной нож. Ну да. Я тоже схватил ее за горло и нанес удар на ножом. Я видел, как она захлебывалась в собственной крови. Шансу выжить у нее не было. Я бросил ее на землю и поспешил скрыться с места преступления. Я быстро добежал до своего автомобиля и сел в него. Так, заказ выполнен. Можно и возвращаться. Из-за спешки я проехал свой поворот и мне пришлось проехать лишний квартал. Ладно, ничего страшного. Теперь по прямой ехать и буду у дома. Убийство без скрытия следов и тела жертвы. Прямо посреди улицы. Должно вызвать еще больше недовольства граждан к власти. Я тебе при... прекрасно знаю, что никакое расследование и вестись не будет. Впереди на дороге я заметил автобус, который ехал с довольно высокой скоростью и постоянно выезжал на встречку. При этом он никого не, обог... не обгонял. Дорога была свободна. Это еще что за фокусы? Уже и пьяный за рулем. Я сбавил скорость и насторожился. Кто знает, что можно от таких водителей ждать. Автобус продолжал нестись с такой же скоростью. И тут я понял. Так он, блядь, на меня несется! Я экстренно затормозил и понял, что спасти свой транспорт уже не дастся. Попытался спасти сам, выбежав из машины. Но не успел. Привет, 410 автобус. Спасибо, что ты меня убил. А вот нас 460 автобус добил. Я проиграю еще день первый посмотреть, чтобы было такое длинненькое, чтобы я завтра мог отдохнуть нормально, потому что завтра буду занят. Пар. Духота. Сейчас все это время все это разом на него налегут. Подождите еще. Духота. Жара все это разом налегла на меня и заставила открыть глаза. Я открыл глаза и мягко, говоря, и, мягко говоря, удивился. Что за сон? Где ты я? Автобус? Стоп. Я же не езжу на автобусы уже как лет пять. Какого хрена? Жуткая духота в не, проз... не позволила и сделать мне полный вдох. Поэтому как можно быстрее найдя выход, я тут же выбежал наружу. Ух. Тут же получше. Стоп. Где я? Как я тут казался? Так шарком. Сюда трава. Это? И тут я слышу, как автобус, стоящий впереди меня, завел двигатель, закрыл дверь и тронулся с места. Куда это он собрался? Э -э -э! Я побежал за автобус с криками. Стой, твою мать! Стой, кого говорил? Стрелять буду! Хотя стрелять мне было нечем. Но автобус не собирался останавливаться. Но я взял с земли камень и бросил ему в догонку. Упал в заднее стекло и там в итоге образовалась трещина. Но автобус также невозмутимо ехал. Водитель там... Что, ослеп и оглох? Так, теперь нужно понять, каким образом я тут оказался. И где это? Тут. Я смотрел вокруг. Из крайней поля, и это бесконечная дорога. Так меня, получается, привез автобус. А как и... А, а куда и как я в нем мог отчутиться? Нужно бы вспомнить, что я делал по сынит. Последний то. Так, 17 сентября, если не ошибаюсь. Ч это же мой крайний день был? А, нет, я же взял заказ. И вроде даже выполнил. Да, точно, было такое. Рыжая Алё... Алис. А, нет, не, не помню имени. Убийство было ближе к ночи. А потом что? Ну, потом я должен был сесть в свою машину и, по и поехать домой. Вроде я же на машине приехал. Что ли. Что-либо вспомнить не давалось большим трудом. Будто кто-то по голове зарядил. Я даже не помню, доехал ли я до дома. Ну, обязан же был. А куда он меня привез? Нужно идти до места, где я высадился. Спустя пять минут я дошел до этого места. Мне сразу в глаза бросились ворота. Савенок. 
пионер-лагерь. Только потом я заметил статую пионеров, стоящих по бокам от ворот. Меня чего, на заброшку что ли привезли? Правда, он чего то не похож на заброшенный. Может, это какой-то, типа, музей истории или парк со времен СССР? Ну, или реконструкция? Тут заметил автобусный знак с маршрутом значком 410. У нас разве есть 410 маршрут? Хотя, может, есть. Я на автобусы давно не ездил. Так. Да. Телефон! Точно, телефон! У меня на телефоне был установлен GPS-навигатор. Он должен показать, где я нахожусь. Я повернулся по карманам, но ничего не обнаружил. Еще лучше. Сири, похоже, оставил. Так, раз это остановка, значит здесь останавливается автобус или маршрутки. Автобусный знак лишь подтверждал это... Это... Подожду, пожалуй. Только вот денег тут у меня с собой нет. Но, думаю, смогу договориться с водителем. Ждал минут 10. И ждал бы дальше, если бы не услышал позади себя шаги. Сейчас такой видит такой славе, которую он убивал. Я вернулся и увидел... Это ты, наверное... Ёкарды! Передо мной стоял та самая бодин, который я бил пару недель назад. Передо мной стоял призрак! Я пытался убежать, но на ноги меня не слушались, и я тут же упал. Персон бешено билось, я с огромным трудом смог из себя выдавить. Не надо! Прошу! Я, я не хотел! Мне пришлось! Пожалуйста! По моей... По мне ручьем был холодный пот. Ой, зря! Я не верю во всю эту хирюсь мистику! Что с тобой? С тобой все в порядке? Да понимать, близки, что еще и говорить умеют! Так, а ну заберись! Я дал себе пощечину. Даже после пощечина продолжал стоять передо мной. Значит, не глюк. Это никакой. Я сейчас мистерство позову. Подожди. Нет! Посой. Говорить мне было трудно. Мне нужно было отдышаться. Я сделал глубокий вдох и выдох. И продолжу говорить. Ты знаешь меня? Нет. А что, должна? Что, не помнишь? Что не помню? Она ничего в самом деле не понимает? Или не помнит? Хотя, какой может мертвец о чем-то помнить? Мы не виделись раньше недели две назад. Нет. Я тебя первый раз вижу. Стоп, а может и не она? Да и как тогда бы я ее здесь встретил, если я ее там убил? Может просто похоже на ту, которую я убил? Сильно похоже. Может близнец? А у тебя нет сестры близнеца? Нет. И единственный ребенок в семье. Получается, что это просто похоже на мертву, на мою жертву девушка. А я тут что перед ней устроил? Да, неудобно получилось. Тебе она еще будет думать, что я псих. Я в какой-то степени это так и есть. Извини за это представление, просто я... Просто... Просто да, забудем это недоразумение. Хорошо? Ну, ладно, как скажешь. Только ты так больше меня не пугай. Семен, верно? Тебя же Семен зовут? Вот это я уже не понял. А откуда она может знать мое имя? Угадала? Будь этого не может. Она явно не, похо... не похожа на члена организации. Откуда ты знаешь? Мне логодитель сказала, что она ва... наша вожатая. Тебе, кстати, к ней нужно. Сейчас скажу дорогу. Иди прямо за ворота, мимо здания клуба, до площади, там поворачиваешь налево. Ну а там у ребят спросишь, где домик вожатый. Все понял. Ну, я побежал. Мне еще дела еще. Ой, что, а звать тут тебя хоть как? Ой, совсем забыла. Славя. Он имя Славя, но на все меня зовут, на все меня Славя зовут, и ты зови. Ладно, я побежала. Что сейчас было? Почему я, почему и чего я испугался? Эмоции были такие сильные, я не смог их даже сдержать, и понадобилось время, чтобы взять себя под контроль. Что-то со мной все не так. Я считал себя мертвым эмоционально, а тут такое. Что-то не так и со и сознанием в целом. Какой-то непорядок в голове. Ни на чем не могу сфокусироваться. Ну что, мысли с голой все разом. Я не в силах их заглушить. Они берут вверх надо мной. Что происходит?
медленный вдох и выдох привели меня хоть ненадолго в порядок. Так, кто-то была та девчушка. Знал мое имя и какой-то вожатый говорила. Что ж, еще разберемся. Маршрут, сказ... Сказ... Маршрут сказанной девч... девочкой я запомнил и не смог из-за охлынувших на меня давно забытых эмоций. Стоит ли дальше ждать автобус или пойти сразу же разнесять обстановку? Пойти, чтобы... В автобус мы будем ждать еще долго, 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 долго и долго. Ладно, все-таки схожу к этой вожатой. Ох, случаем не, не кодовое имя это вожатые. В разных республиках может действовать свои смысл системы. Но мне все равно. Можешь хотя бы узнать, где я нахожусь и когда следующий автобус. Но я ведь могу и ошибаться. Может, этот человек и вовсе не имеет никакого отношения к организации. Не слышал я в таких именах. Что ж, как встречусь, так и разберусь. Осталось лишь найти эту вожатую. С этими мыслями я зашел за ворота. Через метр пятьдесят впереди меня, словно из-под земли, выросло небольшое одноэтажное здание. Надпись гласила «Клубы». Что там... Что, что там-то де девоч Славя вроде бы говорила. Мимо клубов и куда дальше. С памятью внимательности никогда проблем не было, ровно как и с эмоциями, а тут все сразу. Пойти дальше не помешал звук открывающей двери из здания клубов. Оттуда вышла девочка с светлыми волосами. Очень знакомая девочка. Стоп, что? Твою мать, а это как объяснить? Она говорила, точь, точь, как и та, которую я убил месяц назад. Я то точно с такими цветными волос ни с кем не спутаешь. Так, не паниковать, может близнец. Да что я несу? Увидеть меня, она тут же изменила с лице. Неужели она знала меня? Она смотрела на меня взглядом крайне похожим, что и перед смертью. Раз чего не хватает, так это большого испуга в лице. Но уже от одного взгляда не стало его очень жутко. Бежать, бежать! Перейдем мимо моей секса Масхрей. Ноги меня не слушались, ибо я был из Сенчури либо предпринимать. Я стал беднел и кажется, что даже побледнел от ужаса. Ощущение было, что я видел призрака. Хотя это не скрочено. Ее СГ прожигал меня по мне, и то и тело бегали мош... мурашки по коже. Такого не было. Даже после моего первого убийства. Но то из кузов кто-то вылез. Маленькая девочка, лет 13, Майки СССР. Я видел ее лицо. И тут же признал мне еще одну убитую девочку. Трах, помнился Володя мной. Это и есть карма за все. В то же время СССР, как так я ее назвал, чем-то начала размахивать перед лицом другой девочки, и та в свою очередь закричала. Я не могу. Я не буду просто. Ее крик достаточно сильно испугал меня, ведь ее тонкий голос мой мозг прекрасно запомнил, а чего я тоже зара. И непонятно, то ли фиолетовая волосы девчонка, если не подводить память, то Лена убежала от кузнечка, которая размахивает у меня перед лицом, то ли от моего крика. Засылка побежала все за ней. Что это было? Что же такое-то? Уже три девушки, как купить тех, кого я убил? Понемногу начал приходить себя. Так, я не знаю, что здесь происходит, но в любом случае подаваться паники не лучший вариант. Я прошел мимо здания клубов и направился вперед. Я представляю, что будет, если сейчас увидеть Алису, а потом еще и Мику придачу. Я не знаю, что будет вообще. Мне понадобилось около пяти минут, чтобы полностью пройти себя после этой встречи. Я шел мимо похожих друг на друга домиков. Здесь есть на какой-то пенил лагерь. Хоть я в них ни разу не бывал, но представлял именно такими. Интересно, сколько в этом лагере отдыхает детей? Лагерь с виду неплохой. Пока я семер размышлял об этом, мимо него пробежали пару мальчишек в пионерской формах. Рубашка с галстуком. Что же, здесь требуется и форма соответствующей тематике советского пионер-лагеря. И тут я ощутил средний сильный удар по спине. Это еще кто-то такой дерзкий. Я обернулся и увидел... Рыжую! Ту самую, которую я только вчера вечером убил. Хоть и с событием минувшего дня в моей памяти оставляет желать лучше, но человек, который ты убил меньше суток назад, забыть мне в состоянии. Неужели она выжила? Если это так, то как мне реагирует-то? Ёл твой, ты ж тварь! Что творишь, дура? В ответ мои крики... В ответ мои крики лишь ее удивление. 
Прости, я не хотела. Я не думаю, что ты так отреагируешь. Я сам не знаю, как рука потянулась к поясу. Буду там из кабура с пистолетом. А как я должен был отреагировать? Ты кричал на... я на нее еще более грубым тоном. Вот как я должен отреагировать на то, что меня после удара... По смене ударил девушка, которую я только вечером... Ве... Вчера вечером убил. Или... Неужели она ничего не помнит? Да не может быть. Какого хрена все тут все живые, словно ничего не помнит. Куда я попал? Может, все жить им заново чис... чувство смерти? Так, нужно прийти в себя. Который раз пощечина хорошо помогает. В это время, когда я приходил в себя, у рыжей из глаз потеплись в Слезы. Только из-за сон. Меня она мало волнует, так что пойду искать наш. Или же стоит извиниться. Эээ, да хоть извиниться, блин, за свои крики, блин. Нужно все-таки извиниться перед ней. Если все-таки это тоже не она. Чем я же сильно сомневаюсь, то зачем я ее так напугал? Аж до слез своими криками ее довел. Хотя и себя виноват я почему-то не чувствую. Но эмоции взять контроль над языком и телом. Что ж такое-то? Эй, ты чё? Я же это не хотел. Ты чё плачешь-то? Ты это, прости меня, что испугал так. Просто не нужно так людей по спине бить, слышишь? Хотя наорал я на нее, конечно, далеко не из-за удара. Просто трудно тяжело видеть перед собой человека, которого ты убил. И ведь теперь я был точно уверен. Это она. Та самая, которую я убил вчера. 5 плюс. Она немного успокоилась. Хотя бы перестал плакать. Уже неплохо. Она же меня точно не узнает. Ведь я только пред... Пред... предположил. Нужно пройти там. Мы раньше нигде не виделись? Не знаю. Вроде нет. Я тебя не помню. Значит, это я тебя с кем-то путаю. Тебя звать случаем чего? Как? Алиса. Точно! Алиса! Вспомнил! Теперь сапогин стал еще больше. Семен, будем знакомы. Ладно, не идти нужно. Увидимся. Я еще не скрывать своего имени. Тем более, я как понял, о моем прибытии сюда, сюда знаю. С этими словами пошел дальше. Думаю, простит. Ничего серьезного то я не сделал. Ага, пырнул нашел. Ничего серьезного. Вскоре я вышел и рядом сел к площади, по крайней мере, похожим на площадь участка лагеря. По бокам стояли скамейки, а в центре памяти с надписью Генда. Генда. Незнакомая личность, за исключением памятника Ленину. Остальные в моем городе снесли. Так, и вот куда мне теперь идти. Направление было выбрано случайно, и я пошел налево. Снова идти через похожие друг на друга домики? И какой из них дом вожатый? Все домики вроде бы похожи. Ну, не стучать уже каждый из них. Но тут впереди себя я заметил парня, идущего мне навстречу. Эй, парень! Да, ты! Подойди сюда! Он послушал, подошел ко мне. Чем могу быть полезен? Слушай, мне тут к вашим ваше нужно. Не знаешь, где ее домик? Да, подскажу, конечно. Вон, видишь домик треугольной формы? Весь в сирене. Ну, вижу. Это и есть домик вожатый. Ага, спасибо. А звать тебе, если что, как? Полный имя Александр, назови меня Шуриком. Хорошо, ну тогда бывай. А сам не представишься? Не узнаешь, что ли? 90. А. Нет, Семен я. Дури башка, блин. Пробуднил я уже направляюсь к домику. Я сказал 90. Я подошел к этому домику. Ощущение было, что он вот-вот весь утонет в этой сирене. Я уже собрался зайти, но услышал голоса внутри домика. И не смей больше издеваться над Леной. Кто-то по ней получает. В эту же секунду дверь открылась, и оттуда вышла девочка. Это издевательство! Она тут же, не обратив на меня внимания, убежала. За ней вышла девочка с этим цветом, цветом волос. Здрасте. Пожалуйста, пожалуйста, я надеюсь, что ты не знаешь и не помнишь меня. Она посмотрела на меня, тут же покраснела и ушла прочь. Черт побери. Хорошо, что она не начала кричать от ужаса при виде меня. Будет вообще прекрасно, если она меня тоже не знает. Хотя вопрос от этого меньше точно не станет. Ладно, мне нужно к вожатой. С ноги. Я постучался и вошел. А почему не с ноги? 
На кровати лежала и читала книгу молодая женщина приблизительно моего возраста. Увидев меня, она встала, отложила книгу и подошла ко мне. Явился, явился все-таки. Мы тебе уже заждались. Меня. Ждали. Зачем? Меня Ольга Дмитриевна зовут. Я вожата это лагеря. Почему Саша ко мне не пошел? Я сам отправил за тобой минут 20 назад. Да вы зажал. А вы зачем меня ждете и откуда знаете? Как зачем ждали? Мне твои родители звонили. Волновались. Спрашивают, доехали, доехал ли ты. Привет тебе, кстати, передать спросили. Подупредили, что ты должен сегодня ближе к обеду приехать. Автобус тут ходит раз в неделю. Так что ждать его не стоит. Что? Родители звонили. Ты бы информации о них можно было так легко найти. Звонков от отца уже более месяца нет. Привет, говорите, передавали. А можно с ними поговорить? Родите меня этими. Неужели передадим за не успел? Да не успел. Можно с ними связаться? А то и телефон, видимо, дома забыл. Ну конечно, как же ты мог его с собой взять? Так, можно позвонить? Нет. Почему? Телефон есть только в райцентре. А райцентр от лагеря находится в... далеко от лагеря. А как вам там мои родители звонили? Я в райцентр ездила. А с мобильного? С какого? Ладно, это разговор бессмысленный. А имя мое откуда вам известно? Родители то есть сказали. Да какие еще родители? Что-нибудь еще обо мне говорили? Нет, сказали, что персонал Семена опоздал на начало смены и приедет позже. А в ваш рецент как-то ехать? Только на автобусе. А следующий будет только через неделю. И вообще, мне нужно уже идти. На карте вон, форма лежит. На день. И я не знаю, займись чем-нибудь. Обследую лаги, например. Вот эти, а зачем? Что еще за приколы? За кого вы меня держите? Божата уже ушла. И вот зачем мне надеть эту форму? Я что, на пионера что ли какого-то похож? Я людей убивал. Какой еще к черту пионер лагерь? Ладно, выбора у меня уже не было. Автобус по ее словам будет только через неделю. Правда, что-то она не договаривает. Ладно уж, надену эту форму. Утки до невозможности жарко. Я надел форму, и она была мне как раз. Чему я удивился, я кое-как завязал галстук. Нужно посмотреть, как я выгляжу в этой форме. Где тут зеркало? В зеркало я обнаружил шкафчики. Я открыл дверку шкафа и посмотрел в зеркало. Их ни хрена, ни хера себе! Это еще кто? Я начал щупать свое лицо перед зеркалом, и потом уже осознал, что это я в свои 17-18 лет. Как это понимать? Я тут же выскочил из домика наружу, на улице должно быть лучше осуждается. Что? Как это возможно? Каким образом я так резко помолодел? Что, черт побери, здесь происходит? Я сел расположенный рядом с домиком в шезлонг и закрыл глаза. Что, встал? Ничего, ничего, ниже еще не делал, чтобы вот так валяться. Я слышал достаточно группой голос не повторил от себя. Но открой глаза мне не хотелось. Парень, отвали, не за тебя сейчас. Хм, даже так. А чё тут, девчонок наших так шарахаешься? Не нравится, что ли? Вот это уже меня возмутило. Я открыл глаза и увидел перед собой пионера, где-то так с 17. Хотя я сейчас выгляжу не настолько же. Так и будешь молчать. Тебе как разница. Не лезь не свое дело. А взял, конечно, так. Как за девушек, хоть знаешь. Слушай, тебе делать что ли нехрен? А знаешь, не... значит не знаешь. Позвольте расскажу. Не позволю. Неважно, я уже начал. Ботинка скасает о славе. С этого сами Лена. С рыжими Алиса. С Акмаринами Мику. Ну а Милку Ульяна. Запомню. И вот зачем мне это? Поблагодарил бы. Пригодится еще. А сам представиться не хочешь? Не. Ты бы лучше посмотрел на что садишься. Черт, уже я на книгу что-то съел. Я шашка зум и посмотрел на, на него. Там ничего не лежал. Чё здесь? Клон делся. Пенера уже не было. Как так быстро? Да и куда он мог деться? Я же только моргнул. Имена девушек, названные им, как-то больно кольнули меня. Да, я их помню. Это же последние четыре жертвы, но почему-то вспомина... воспоминаю как-то расплычиво. Так, значит, у нас тут этот пионер? Не пионер. Какой-то странный пионер. Мои рассуждения логические. Пионер это не пионер, блин. 
Стоя у меня только поднесшись звонка, как на весь лаги прозвучал какой-то горн. Это еще что такое? Хорошо, что тут рядом проходил уже знакомый паренек. Эй, Шурик! Я догнал его. Что сейчас за звук был? А, это... Это горн, призывающий пионер обедать. Ясно. А где вы тут обедаете? Я... Я он со мной, крас... Тьфу, блядь. В столовой, разумеется. Пошли, я покажу, где она. По ей сейчас явно не помешал бы. Я последовал за ним, и уже через минуту мы вышли к зданию, которым и являлось, и как понял, столовая. Это и есть столовая. Да, она самая. Пойдем быстрее, а то все места займут. Да уж, немало народу. Сколько тут этих пионеров? Ни одного столика свободного. Все, о, смотри, рядом с электроникой есть места. Пошли возьмем еду и к нему. Электроника. Уже что-то похоже на кодовое имя. Только сомневаюсь, что кто-то возьмет его. Ладно, главное, чтобы места были рядом с этим электроником. Я сейчас такой сидит, этот, блядь, электроник, которого убил, блин, самая первая жертва. Мы с Шуриком взяли под нос и присели к нему. Эй, знакомься, это новенький. Зай Семен. Какой я к черту новенький? Я сюда не отдыхать приехал. Вообще, меня тут не должно быть. Прям познакомиться. Я, я Сергей, ну зови меня электроника. Интересно, псевдоним. Спасибо. После мы молча потребляя пищу. Я закончил рейс раньше них, встал, отнес посуду и вышел из столовой. <звы> На крыльце стояли Лиса, Лена и Мику, если не ошибаюсь. Они о чем-то очень же время спорили. Даже ссорились. Вероятно, ссора была между Алисой и Леной, а Мику пыталась их успокоить. Увидев их, дышать мне стало значительно тяжелее. В памяти то и дело всплывали цены, как я их всех убивал. Мне стоило все хуже и хуже. Я не мог здесь больше находиться. Я прошел мимо них и пошел, куда глаза глядят. Мне нужно было установить нормальное дыхание. Лавочка, лавочка, стоявшая на площади, как оказалось, как раз кстати, так как ноги меня, меня не держали. Все-таки, как здесь это, все это происходит? Почему я не могу вспомнить, как я сюда попал? Почему девушки, которых я убил, здесь живые и знать не знают меня? Может, они просто не узнают меня в таком виде? Ведь мне сейчас давить где-то 17 лет, что довольно сильно меня беспокоит. Но почему они тогда все здесь, где-то здесь? Со знанием тоже что-то не так. Я сам не принадлежу самому себе. И она окружается под властью с... семиминутных желаний и эмоций. Ни о какой хладнокровии речь быть не может. Тоже не так. Почему все воспоминания, вся моя жизнь какая-то расплычивая? Не могу как никак собрать картину своей истории. Почему-то ощущение, что не мои воспоминания это вовсе. Будто прочитал книгу или посмотрел кино и, и представил себя на месте главного героя. А сейчас вновь вернулся в реальность. Но смысле, что я все еще герой той истории. Никогда еще такого не было. Ты и тело теперь мне чужое, такое легкое, но в тот же момент слабое. Я привык себя чувствовать сильным и огромным, а сейчас какой-то хивый подросток. Весь мир вокруг тоже какой-то преобразился. Никогда раньше не замечал пение птиц. Да и вокруг все какое-то радужное, цветное. Ощущение, что я всегда смотрел на мир в двух цветах. Белый и черный. А сейчас наблюдаю всю палитру красок. Мне такие перемены точно не радуют. Или же я ошибаюсь. До коли мира я желал. Так, да. какого мира я хотел? Зачем мне становиться лидером конфедерации? Чего я хотел достичь? Почему я сейчас не могу на это ответить? Я же всегда знал, зачем. Что же такое-то? Голова начала не могу гудеть, а глаза побаливать. Слишком все ярко вокруг. Первое за много лет я веду такой длинный внутренний монолог. Никогда еще я так много вопросов само себе не задавал. Ведь игнорировать их я не могу. На них действительно мне необходимо дать ответы. Девушка в этом благе. Они же не случайно здесь казались. Что они тут делают? И что мне и что делать мне? Нет, хорошо, не нужно столько вопросов. Чем-то тяжело. Как-то не по себе.
Убьем свободу навык. Нажми, чтобы перейти. О! Попадание в лагерь Савенок тут же отразилось на личности привело к его раскову. Помотневшее сознание, частично разметывая воспоминания, высокая эмоциональность, слабая, хилая и, ну, такое легкое омоложение тела. Теперь время, отведенное в этом лагере, будет являться из из испытанием на по восстановлению личности или же это возможность начать все сначала. Давай, пожалуйста, система развития персонажа. Перед вами меню основное развитие. Здесь вы вольны решать, каким должен быть главный герой, какими навыками качественно обладать. Для этого вам нужно нажать на параметры развития, которые вас интересуют. Для того, чтобы быть, иметь, э, для того, чтобы иметь возможность менять параметры главного героя, сокращенно будет использовать ГГ, вам необходимы очки развития. Очки развития будут выдаваться по мере развития сюжета, сделанных вами выборов, их последовательность или их комбинирование. Также не могут быть получены за некоторые достижения. Количество заступных очков развития указывается в верхнем левом углу. Красным число, красным число у красного рубина. Выборы, сделанные в прологе, уже проявили на некоторые параметры. Чтобы продолжить игру, необходимо потратить все очки основного развития. Люку мать, пришли. Сила, воспоминания, контроль эмоций. И вот эмоции. Сила одна из восьми. Решение ноль. Она одна из восьми. Добавь, пожалуйста, меню дополнитель дополнительного развития. Это меню является, является альтернативным меню образов и будет доступно вам, пока не будет активирован один из образов. Здесь есть возможность наблюдать за развитием личности ГГ. Все параметры в этом меню, в отличие от основных, будут развиваться автоматически по мере общения с обитателем лагеря и произошедших событий. Но у вас также будет возможность появлять на эти параметры. Чтобы изменить параметры, вам необходимы дополнительные очки развития. Их количество кажется желтыми цифрами у желтого рубина. Стоит учесть, что ни один из этих параметров не является полностью положительным или отрицательным. Так высокий уровень силы воли может привести к упрямству и желанию достичь какой-либо цели, любой ценой, что может привести к непредсказуемым последствиям. Слабая же сила воли приведет к пессимизму и нежеланию идти до победного конца. От развития параметров зависит и возможность сделать выбор игроку. В некоторых ситуациях ГГ сразу же выбирает ту или иную сторону, основываясь на этих параметрах. Если же развитие параметров этого меню слабое, то игроку будет позволено самому, самому сделать выбор. Для того, чтобы продолжить игру, опс не обязательно тратить дополнительные очки развития, их можно покопить или пытаться сохранить текущее положение. Но стоит учесть, что своей личности напрямую зависит от этих параметров. Если такой текущий расклад для его сохранится, то вы не выберетесь из состояния расколотой личности. Посмотрите состояние ГГ на данный момент, может нажав на треугольник слева. Меню соснового развития. Ага. Ага. Так, все, понятно. Нет, я ничего не буду делать, я буду ждать. Так, а это у нас что дает? Э -э, Два пожалуйста, меню обра. Образ. Образ. Образ уникальный набор черт. Навыков и качеств не выдавая ГГ при, при их активации. Чтобы активировать образ, необходимо соблюсти определенные условия. Для каждого образа они свои. При их соблюдении у вас откроется возможность активации выбранного вами образа. Чтобы узнать условия, нужно лично навести курсор на сам образ. С момента активации главный герой принимает выбранный образ и соответственно с ним меняется его стиль поведения. Общение, мышление, способ, способ решения проблем и другие черты. В некоторых об, о, образах может измениться и ключевой цель. цель вам. Активированный образ позволяет получить неочередные очки развития и иметь свои бонусы. Бонусы от образа становятся известны только после активации. Образ открывается по мере развития сюжета и сделанных игроков выборов. Вам вовсе не обязательно активировать какой-то образ, но другими способами вы не можете получить их за прохождением можно активировать только один образ и в дальнейшем сменить его на предоставляемый возможность. Э, не представляется возможным. При активации любого образа закрывается меню дополнительного развития. Эхэ. Так, требования 4 силы, 2 машины, 6 контроль спасмены. А, это мы вернемся к старому. Требования известны. Требования известны. 
Все, понял, это мы вернемся к старому. Так, ладно. Нас все равно не, не пропустят. Так, мышление. Так. Стать или сильным, или контролировать эмоции. Я лучше контроль эмоций качну. Потому что почему? Потому что наш ГГ ебанутый на кого не может. А не поведение. Делаем мы сильным и... Доверие под зрение, доверие легкомыслие. Да и все. А, я два на... Ладно. Брать два. Ладно, сойдет так. Ладно, на этом, пожалуй, нет. Продолжаем. Там интересно просто. Палач и жертвы. Вот так можно описать последнюю, что я помню, часть своей жизни. Жизнь всех 42 человек не закончилась на встрече со мной, а переплелись теперь в общей судьбе, в одном сосуде, в виде моей плоти. Нельзя что-то отнять, не отдав что-то взамен. Это правило всегда знал и вечно буду помнить. Меня немножко отвлекли и ненадолго всего вышло. Э -э нельзя что-то отнять, не отдав что-то взамен. Это правило я всегда знал и вечно буду помнить. Рано или поздно, но за все придется платить. Я решил пожертвовать мало ради большего. Убить десятки, чтобы спасти тысячи. Теперь моя жизнь, все мое существование представляет собой интересы и цели не меня одного, а еще 41 человека. Раз все они, пускай не по своей воле, отдали своей жизни, то бросать начато уже нельзя. От отнятой жизни уже не вернуть. Поэтому необходимо сделать все, чтобы не допустить повторения таких случаев. Теперь я вспомню то, что никакой ценой не должен, ценой не должен забывать. Память о своих жертвах. Я соберу все воспоминания о вас и сделаю их частью себя. Иначе, чем я отличаюсь от тех, с кем борюсь? Каждый день мне придется качать навыки. Ладно, я немного начал успокаиваться и, при... и приходить в себя. Посидел я по положении... Присел я положение держать за голову не меньше часа. Я все дожидался, пока многочисленные вопросы не отвянут от меня и не оставят меня в покое. В какой-то момент я дождался до гражданной тишины, тишины в голове. Наконец-то теперь пока... Теперь пока могу мыслить ясно, нужно бы отнять... Понять, что здесь такое происходит. Может, пока что стоит поговорить с девочками? Меня интересует, что они могут знать обо мне и о происходящем округ. Со всеми сразу поговорить вряд ли удастся. В лагере незнакомый, придется потратить время на их поиски. Могу попытаться найти как кого-то одну. Почему-то я... Почему-то о них я сейчас мало что помню. Хотя уверен, что когда-то читал полную информацию о каждой. И с кем стоит попытаться строить быстрый диалог? Все знают. Э, меня знает, хорошо, блин. С Мику поговорю. Пожалуй. Только вот где она сейчас может быть. Так, последний раз я видел ее, если не ошибаюсь, у столовой. Конечно, там ее сейчас, вероятнее всего, нет, но нужно сходить проверить. Я даже до стола, и какое же было мое удивление, когда я увидел Мику, которая сидела на скамейке его стила. Я решил подойти к ней. И думаете, я этого ожидал? Я не ожидал. Я чувствовал. Ладно. Привет, Мику. Че грустишь? Сейчас. Ой, привет. Я же не жду. Ладно. А ты откуда знаешь, как меня зовут? А разве... Нет, я только когда-то изучал ее дело. Эм, мне вожата Ольга сказала. Вот она как. Вот так скучно. Вот я сижу тут. Смотри на нее в моей голове. То и дело свежее. Свежив... Освеживается спина ее убийства. Пригород. Два часа дня. Ливень. Жуткая картина. Но меня тогда это никак не ужасало. Нет, не хочу на это зацикливаться. Сейчас перед ней у меня нет никакого страха. 
на мертвеца она точно не похожа. Неужели только из-за этого? Ну, если честно, то нет. Просто тут Алисы на посоре есть, а я, я пытаюсь их помирить, но, вы не получилось. Ну, как я и предполагал, Алиса с Леной ссорились. А, ну, а Мику предпринимал попытки их успокоить и помирить. Неужели их из-за ссоры ты так расстроилась? Ну, я даже не знаю. Ну, да, наверное. Какая же она запотлива, что ли? Или каким словом можно писать переживания за других? Так сильно переживать из-за ссоры, которая она даже не причастна. Хотя, мне откуда знать, может и причастна. А из-за чего они ссорились? А, что? Вот так, пустяк. Не важно, в общем. Секретики пошли. Ну ладно, меня они вряд ли, их рас... вряд ли их расскажут. Ибо мы не знакомы вовсе. Хочется сказать, что я ее знаю. Но все воспоминания об, об информации они слишком размыты. Очень мало чего помню. Только сейчас заметил, что имя у нее-то какое-то странное. Красиво у тебя имя. Ты, наверное, не из консентерации. И хотя ответ на этот вопрос я знаю. Помню, что в ее папке что-то говорилось о Японии. <coughs> Конфедерация? Ну, просто мне мама из Японии, а папа из СССР. Ну, не приехали туда строить что-то. А на станции вроде. Ну, или мост. Ну, неважно. В общем, там они встретили маму и поженились. Ну, а после, по инициативе папы, они переехали сюда, в Советский Союз. Ну, а потом я родилась. Как же быстро натаратует, и как же невнимательно сейчас я. Ну, значит, я что-то дальше еще помню про ее японские корни. И то, что она потом переехала к нам в Сове. Стоп. Куда она при... переехала? Хотя, может, для них СССР и Конфедерации не имеет никакой разницы? Один хрен за республики. А, чем ты увлекаешься? И музыку люблю. И на многих инструментах играть умею. Я и на рае умею, и на гитаре, и на барабанах, даже на скрипке, честно-честно. Заходи ко мне музыкальный кружок, я тебе покажу и сыграю на что-нибудь. Могу даже научить чему-нибудь. Ну, прям талант музыкальный. У меня это больная тема, ведь научился когда-то на гитаре играть, и просто взял и забросил. Без какой-либо вас весомой причины. Обязательно зайду. А ты там в роли следующей? Ну, в каком-то смысле, да. Только я там пока что одна. Слушай, а ты на чем-нибудь играть умеешь? Нет, я как-то даже не пробовал. Не хочу вспоминать о своей игре. Если уж придется сыграть, то пусть считает, что я просто быстро устра... усваиваю. Может, запишешься ко мне мой ткань кружок? Я тебя, научи... я тебя научить могу на чем-нибудь играть. Мне не сложно. Я подумаю. Какая же она добрая и открыта себе. А я тебя убью, похоже на ее девушку. Хотя, похоже, совпадений уже слишком много. Но как это возможно для меня загадка? Ощущение, что это какой-то, что ли, сон... Можешь расспросить у нее про этот лагерь, где он находится. Слушай, а ты из какого города? Я... Я из Владивостока. Это далеко от этого гор... от этого лагеря. И мой папа планирует переехать в здешний райцентр. Он так нас... Он так нас мама и чаще будет видеть. Да и столица у него будет не так далеко. А ты не знаешь, где этот лагерь находится? Нет, не знаю. Но я сюда 6 дней до... на поезде ехала. А потом еще несколько часов на автобусе. Ммм... Как-то можно не знать, куда ты приехал почти неделю на поезде. Даже районный центр не знаю. Хотя, кому-то говорить, она-то хотя бы знает, как сюда попала, в отличие от меня. А знать это, конечно, но у меня возникла следующая идея. Слушай, не можешь мне одолжить ненадолго телефон? Мне позвонить должно. Как одолжить телефон? А откуда же я его, воз... его здесь возьму? Ну, раз у тебя нет с собой мобильного телефона. Так это по твоему тел телефон может быть мобильным. И может таскать неудобно будет везде с собой. Не понял. В смысле, таскать будет неудобно? Уж не японцам не знаю, как толк в телефонах. Или это я китайцы говорю. Это. Это что, уже на ужин гор? Сто уже начали при прибегать пионеры. Чт, а я ведь только делок начал, ничего так не успел толком у нее не спросить. Ну что, пойдем, пока семиста еще не заняли. Да, пошли. Дверя уже была очередь из толпи... толпящихся пионеров. Как же, как же быстро-то они набежали. Вот минут назад, кроме нас, Мику, тут никого не было. Когда мы вошли в столовую, она уже была полна этим пионерами. Да как так-то-то? Сидели же прямо в столовой. Но Мику уже нашла свободный столик. Мику, я с тобой сяду, хорошо? 
Да, конечно, садись. Здесь еще три места есть. Выбирай, куда сядешь. Ну, ладно, ты тогда место нам займи, а я принесу нам обоим ужин. Очередь за едой была небольшая. Что удивительно, и, выдавал, и, и выдали две порции. Не без каких-либо проблем, без каких-либо сомнений, что эту порцию я мог оставить себе. Насколько же здесь все хорошо с продовольствием, раз могут такое позволить. Вот мне интересовался, контролирует ли организация курорты, или же позволяет им свободно развиваться. Но камеры здесь мне на каждом шагу не вижу. Так что могу предложить, что по крайней мере под влиянием компании это место не находится. Я подал мне ее порцию. Вот, держи, приятного аппетита. Спасибо. И простые слова, а выговариваю я их с трудом. Не по себе, а что как-то. Наверное, все потому, что я их сам просто давно не слышал. Вполне такой неплохой ужин. Только я начал уплетать свой ужин, как нам подсела девочка. Да нет, иди ты к черту! Ой, Мику, привет, места больше нету, так что я к вам сяду. Она села напротив меня, если не ошибаюсь, то ее зовут Ульян. Если тот пионер мне не набрал, конечно. Почему ты сейчас уверен, что она тоже ничего не знает о том, что я натворил? Ой, а я тебя уже знаю, ты же Семен. Хотя, чего я спрашиваю, я же знаю, что Семен. Откуда она уже меня знает? А тебе вероятность всего Ульяна? А ты откуда знаешь? Будь у меня сейчас при себе папка, я бы на нее не только знанием ее имени удивил. Так, парень не сказал. Электроник, наверное. Ой, посмотри, у тебя под ботинком что-то. Что там такое может быть? Я посмотрел под свой ботинок, но там ничего не было. Ладно, хрен знает, что она там увидела. Про... Продолжу я... Про... Продолжу-ка я и дальше ужинать. Я приступил к приему пищи и заметил, куда делась моя котлета. Я посмотрел на Мику, она, похоже, даже не обратила на это никакого внимания. И также продолжал кушать. Потом я посмотрел на Ульяну. Уж слишком у меня лицо довольное. Слышь ты, мелкая, где моя котлета? Больше в семье рот не, разве... не развивай. И не мелкая вовсе. Неужели она уже эту котлету съела? Ну, Мику не могла. Она слишком увлеченно потребляет пищу, не обращает на наш диалог никакого внимания. Похоже, есть, есть маленькая девочка так же быстро, как и котлет ворует. Ладно, чёрт с ней. Один хрень мой организм не привык к приему пищи вечером. И уж никак не пострадает от недостатка одной котлеты. Ладно, я уж поела, так что пока. Ой, у тебя что, Ульяна котлету украла? Боже, на то. Ну даже, я да, а я даже не заметил. Ну, Сумяна, это не первый раз. Она постоянно что-нибудь сворует, но то конфеты, то котлету. Ты на нее не обижайся, она же, она же ребенок еще. Ну ладно, я уж пою, так что я пойду. С этим словами Мику покинул столовая. Спустя 5 минут я даю свой ужин, отнес посуду и вышел из столовой. Ладно, из разговора с Мику я так ничего не узнал. Но я почему-то уверен, что она ничего не знает о том, что я натворил. Да ну я вот так с вот свободным вечером не гулял. В городе мало мест, не, просмат не просматривая их камерами наблюдения. Обычно я выходил на улицу лишь, чтобы выполнить заказ, снять деньги с, бан с банковской карты, и реже ходил в тренажерный зал. Прогулка, как, как вчера, мне редко удается. Все мои занятия много времени не занимали. Да я обычно пользовался автомобилем, а все остальное время искал тех, кто мог бы поспособствовать распаду организации. Хм, а форма то удобная, не ограничен движение, только вот выгляжу я в них как пионер какой-то. Хотя здесь все так выглядит. Устав лагеря, наверное, такой. Пойду прогуляюсь. По лагерю, что ли? Пока еще не до конца стемнело. Гуляю я минус 40 и вышел к лодочной станции. Когда я пришел к пристани, уже не, не плохо, так стемнело. Хм, а тут красиво ночью. В городе небо кажется уродливым. Только вот присесть здесь негде. Что ж, пойду тогда на пляж, прягу. Надо же, я спокойно провел в таком месте целый день, хотя спокойно мое поведение на с трудом получается. Проблемы с излишней эмоциональностью мне предстоит еще решать. Извиняюсь за телефонный звонок, так что приду. Читаем. Надо же, я спокойно провел в таком месте целый день. 
Хотя спокойно мой поединок за этот трудом получается. Проблемы, проблемы с излишним эмоциональностью мне предстоит еще решать. К тому же мне теперь как-то больно изнутри осознать, что я убийца и убил похожих на местных пионеров девушек. Очень похоже. Ладно, я думаю, что ответ на то, что как здесь все это происходит, мне никто не даст. Поэтому просто отгоню от себя эти мысли. Я вот что одно узнал. Я посмотрел вот эти вот... Э, облик. А как я наберу 6 воспоминаний? И 4, еще силу надо еще набрать. Я не знаю, сколько силы. А, блин, а я ведь так и не позвонил он сегодня никому. Горно, он помешал мне сделать звонок. Да и странно как-то Мик отреагировал на мою просьбу о звонке. Ириша смеялась, а потом мы вместе пошли на ужин. Ой, ну кто еще, кроме меня, может ночью прийти на пляж? Привет, Семен. Возле себя я услышал таистный, какой-то, что ли, грустный и в тот же момент знакомый голос. Парень. Всем с черным и красным галстуком на шее. Он присел ко мне. Ну, как ты тут? Мысли, как ты тут? Ты кто еще такой? И откуда знаешь мое имя? Я ведь не только знаю твое имя, Семен Персонов Александрович. Что? Ну уже член организации. Сам представиться не называешь, не желаешь? Ну, если тебе это надо, то за меня просто. За меня тогда комсомольцем. Ой, блин, то пионеры по всему, то теперь уже и комсомольцы. А настоящее имя. Тебе не нужно это знать. Так что за меня комсомольцем. Его речь прям вылита копия моей, когда я представлялся в 91-м. Что ж, ладно. Так откуда ты меня знаешь? Это не важно, Семен. Ты уж скажи мне, как ты себя здесь чувствуешь? Это... Да что еще за вопрос такие странные? Неплохо я себя здесь чувствую. Прям таки вообще неплохо. Прям таки спокойно ко всем относишься и спокойно ты со всеми разговариваешь. Это уже меня начинает пугать. Чего он хочет добиться? Тебе это так нужно знать? Нет, я уже знаю ответ. Так кем он все здесь возло... возомнил? Ну и зачем ты спрашиваешь, раз знаешь ответ? Ну так просто. Как уже прижился в это времени? Ты что несешь? Каком еще это времени? Так ты еще не понял. Да говори ты уже нормальным и непонятным языком. Что я не понял? Ну, ты пробовал, я не знаю, узнать дату или попросить у кого-нибудь телефон. Попытаться понять, почему, почему сейчас лето. Ну, или хотя бы понять, почему здесь все пенинские формы ходят. Ну, в формах здесь все ходят, потому что устав, наверное, такой. Ответ неверный. Ну, а дату узнать попытался? Хрена ли я вам так забеспокоился? Нет, не узнавал. А зачем мне это? Не, сам дату знаю. Надо же, ну назови мне ее тогда. 18 сентября. А, год. Ну ч, поехавши что ли? 2016. 16. 16. Что за вопрос? А, ясно тогда все с тобой. Что ясно, то тебе. Ты можешь выраж выражаться попонятнее? Ну, раз ты требуешь попонятнее, ты в прошлом, Семен. Что? Вы вообще все в порядке? Со мной? Да. А вот с собой? Я не знаю. Сейчас 1988 год. Страна Советский Союз. Ему точно похоже плохо. Парень, сходи-ка ты в медпункт. Проводи до... Проводи до него, я тебе не смогу. Так как не знаю, где он находится. Но я думаю, ты сам к нему, к нему дорогу найдешь. И попроси там таблетки какие-нибудь, а то у тебя с головой есть, не все в порядке. Даже это, конечно, такого мне не обо мне. Ведь я ничего плохого тебе не сделал. Ты тут с ума сошел. Не что тут чушь какую-то. Про прошку, про 87 год. Да вообще, мать твою, кто ты? Отвечай, ты что-нибудь знаешь об организации? Ладно, не вижу, что ты тут, тут был просто не готов принять столь информации. Я оставлю тебя, пожалуй, одного. Поразмышляй тут, приведи свои мысли и чувства порядок, а я пойду. А ну стоять, куда ты тут собрался? Ты так просто не уйдешь. Увидимся еще. И после его слов, по моему мозгу, словно прошелся сильнейший разряд, от чего я схватил за голову. По ушам-то зачем? Но, к счастью, это невыносимо. Бой отступил довольно быстро. Стоп. А куда делся этот комсомолец? Я смотрел весь пляж, но его нигде не было. Как это возможно? Сначала так же быстро пропал тот пионер, который я видел у домик вожатый. Теперь, вот теперь еще и этот. 
Ну ладно, то с первым. Там были рядом кусты, другие домики. Может, он успел убежать. Но тут открытый пляж. Здесь просто негде спрятаться за такое короткое время. Как же не вовремя загудела голова. Ладно, на улице уже становится прохладно. Так что нужно идти, где переночевать. Меня, как я, я как помню, куда-то посидеть ведь должны. Стоит спросить вожатой. Только где она сейчас? Дала мне эту форму и исчезла. Иду до ее домика. Может, найду ее там. Свет домики горит, значит она еще не спит. Я постучался в дверь и вошел. Вожат сидел на кровати и, скорее всего, кого-то ждала. Увидев меня, она встала с кровати и подошла ко мне. Тимен, где ты был? Иду сижу, тебя жду. Да, я так лагерь изучал. И это, что хотел знать, где мне ночь переспать можно? Свободных домика больше не осталось, так что до конца смены будешь жить здесь. Твоя кровать слева, располагайся и давай спать ложись. И это еще вот что хотел спросить. Как звать парень такого в черной форме, еще ростом, как я? Он мне представился просто как Кансамолис. Я вот и хотел узнать его настоящее имя. И это о ком еще? У нас нет никак, никого в черном форме. А твоего возраста в нашем отряде из парней есть только Шорик и Сироешки. Может, он из другого отряда? Сейчас, пожалуй, и про его слова. И это Ольга Дмитриевна, у меня еще один вопрос. У вас календарик с случаем не будет? Календарик? А зачем тебе? Да я вот что-то за память, то какой-то год будет высококосным. 1988 следующий. Это все, что ты хотел знать? Следующий. И сколько же до него осталось? Тимон, ты меня удивляешь. Полгода, получается, осталось. А значит, 1988 сейчас. Стоп. Уже этот парень правду сказал. И уже я в самом деле каким-то неви невидимым, невиданным способом попал в прошлое. А, точно, че туплю, не выспался, наверное, все в порядке. Ну, вот и славно. А теперь давай ложись спать, завтра линейка еще утром. Пожато выключил свет, я разделся и лег спать. Как понимать, как это все возможно? Стоило бы поспать, а вот мне это все снится, ну, на крайний случай, утро вечером удальнее. Сну я быстро. Дайте очки! Так, блядь, очки к маркомане. А, понятно, не дадут еще очки. Ладно, окей. Этому, пожалуй, так сказать, оснусь. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. С вами снова я, Варин, и там вот под назаем. Я запамятного еще, блин. Я то сейчас в этой игре запамятного, то сейчас запамятного. У нас, ребят, так сказать, коллективное время забывания. Не чтобы я сейчас чем-то я приснимал, и все подзабыл, что мне что я делал. Так. Шанс на отпущение, вот так сказать. Оказывается, название шанс на отпущение, так что завтра, может быть, и будет. Я не знаю, то может быть короткий, может быть средним. Потому что она очень длинная получилась с пророком первый день. Ну, короче, вы все увидите завтра. Поэтому так мы прощаемся. Подписывайтесь на канал. И не забывайте, что в воскресенье будет трансляция. Будем, будем смотреть модификации, продолжение, которое надо пройти, которое вы просите. Ну, так, что еще сказать? Хорошего вам дня, так сказать. Так что отдыхайте, смотрите и наслаждайтесь.